আসসালামু আলাইকুম পাপেল এডুকেশন শিক্ষা পরিবার পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আজকে আমরা চলে আসি আমাদের সুপার সাজেশন থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন বা দুইটা প্রশ্ন নিয়ে এবং এই প্রশ্নগুলো আমাদের জন্য সবচেয়ে জরুরি এবং এই প্রশ্নগুলো পরীক্ষা কিন্তু আসে আজকের এই ক্লাসটা আমরা মূলত সাজিয়েছি যে আমরা আজকে একই নিয়মের প্রায় সেম তুমি একটু খেয়াল করো এই দুইটা ডাক যদি তুমি খেয়াল করো দেখতেই পাচ্ছ এই দুইটা ডাক প্রায় সেম জাস্ট এখানে প্লাস মাইনাসের একটা ভেরিয়েশন আছে তো আমরা একই নিয়মের যদি দুইটা ভেরিয়েন্টের ম্যাথ করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই নিয়মের অঙ্ক সম্পর্কিত সকল ধারণাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর তোমরা যদি পাপেল অডিকার অনলাইন প্রোগ্রামে যুক্ত হতে চাও তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের যে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটা আছে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো অথবা আমাদের যে মোবাইল অ্যাপসটি আছে সেই মোবাইল অ্যাপসটি ইনস্টল করতে পারো তো চলো আমরা প্রথমত প্রথম ম্যাথটা একটু সমাধান করি এক নাম্বার ম্যাথটা তাহলে প্রথমত আমাদের যা দেওয়া আছে আমরা একটু লিখি লেফট হ্যান্ড সাইড কী দেওয়া আছে আমাদের ए प्लस बी प्लस टू सी 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 ए बी प्लस सी प्लस टू ए ए बी बी सी प्लस ए प्लस टू बी আমি একটু তোমাদেরকে সতর্ক করতে চাই যখন তোমরা এই নির্ণায়কের ম্যাথগুলা করতে যাবে তখন অবশ্যই ডাক তোলার ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকতে হবে নাহলে যদি একটু ডাক তোলার ক্ষেত্রে বোল করে ফেলো সেক্ষেত্রে কিন্তু পরবর্তীতে এই ম্যাথটা মিলাতে তোমার কষ্ট হবে আর আমি যে কথাগুলো বলবো এই কথাগুলো অবশ্যই মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে যদি তুমি নির্ণায়কের ম্যাথগুলো ভালো করে পারতে চাও তো খেয়াল করো প্রথমত আমরা কি করতে পারি এই ক্ষেত্রে দেখো কিছুই করা যাচ্ছে না একটা হিবিজিবি একটা সিস্টেমে আনতে হবে তাই না একটা সিস্টেমে যদি আনতে চাও সেক্ষেত্রে তোমাকে এখানে একটা কাজ করতে হবে একটা একটা চিন্তা আর্টিফিশিয়াল চিন্তা তোমার মাথায় আনতে হবে তো এখানে খেয়াল করো এটা প্রথম কলম এটা দ্বিতীয় কলম এটা হচ্ছে তৃতীয় কলম তিনটা কলম আমি যোগ করে দিই তারপরে দেখা যাক কি হয় আমরা এখানে তিনটা কলম যোগ করি এটা এটা যোগ করো তাহলে এ প্লাস বি প্লাস টু সি প্লাস এ প্লাস বি সি প্লাস বি প্লাস সি প্লাস টু এ প্লাস বি C plus A plus C plus A plus 2B. ঠিক আছে বাকি উপাদানগুলো সেম রাখো কারণ আমরা জানি নির্ণায়কের ভিতরে যোগ বিয়োগ করা যায় এতে নির্ণায়কের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না আচ্ছা দেখো আমি নির্ণায়কের ভিতরে কি করলাম যুগ যোগ করলাম কি করছি এই সাইড নোটটা তোমাকে অবশ্যই দিতে হবে তুমি এখানে যে কাজটা করছো আমি এখানে করছি হচ্ছে নতুন যে কলমটা তৈরি করছি এই কলমটা তৈরি করার ক্ষেত্রে আমি তিনটা কলম যোগ করেছি সি ওয়ান সি টু এবং সি থ্রি এই সাইড নোটটা তোমাকে দিয়ে দিতে হবে যদি যুগ করো তাহলে তোমার যুগ ফলটা কি আসলো দুইটা এ দুইটা বি দুইটা সি সেম ভাবে দুইটা এ দুইটা বি দুইটা সি অর্থাৎ যুগ ফলটা লিখো আচ্ছা বাকি পার্টটা সেম ঠিক রাখো কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা এ বি বি সি প্লাস এ প্লাস টু বি আচ্ছা পরবর্তীতে পরবর্তীতে কি করা যায় এই পার্টটা দেখো তুমি যে কোনো একটা শাড়ি বা যে কোনো একটা কলম থেকে একটা উপাদান যদি মিল থাকে তাহলে তুমি কমন নিতে পারো তাহলে এখানে দেখো তো এই উপাদানগুলো মিল আছে না তোমার যেহেতু মিল আছে তাহলে তুমি এটা কমন নিয়ে ফেলো তাহলে এখান থেকে আমরা টু এ টু বি প্লাস টু সি এটা কমন নিতে পারি কমন নেওয়ার পরে এখানে কত থাকবে ওয়ান এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান থাকবে ঠিক আছে থাকলো তারপরে এখানে এ বি প্লাস সি প্লাস টু এ এখানে হচ্ছে এ থাকে আর এখানে বি বি সি প্লাস এ প্লাস টু বি এরকম একটা অপশন আমাদের থাকে এর পরবর্তীতে আমরা এটু কাজ করে ফেলছি আর কিছু না এখানে আর কিছু করা যায় না এখন পরবর্তীতে আবার চিন্তা করতে হবে তুমি যেরকম এখানে প্রথম একটা চিন্তা করে একটা কাজ করে ফেলছো এখানে আরেকটা চিন্তা করতে হবে আর একটা চিন্তা করে এখানে বসাইতে হবে তো সেই চিন্তাটা আমরা করে ফেলি এখানে দেখো আমরা সেই চিন্তাটা এখানে করি আচ্ছা তো আমাদের কি ছিল এখানে দেখো এই সাইড থেকে টোটা আমি আলাদা করে ফেলি তাহলে টোটা আলাদা করলে দেখো কি থাকে আমাদের এ প্লাস বি প্লাস সি আমি এখানে একটা কাজ করব কি কাজ করব এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম শাড়ি মানে আর ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় শাড়ি এটা হচ্ছে আমাদের তৃতীয় শাড়ি তো আমি যদি এক থেকে দুই বিয়োগ করি আবার দুই থেকে যদি আমি তিন বিয়োগ করে দুইটা নতুন শাড়ি তৈরি করি তাহলে আমার জন্য হয়তো ভালো হবে তাহলে আমি সেই কাজটাই করতেছি তাহলে আমি নতুন যে শাড়িটা তৈরি করব আর ওয়ান শাড়িটা সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা থেকে এটা বিয়ে করবো আর ওয়ান থেকে আর টু বিয়ে করবো তাহলে বিয়ে করি তাহলে ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়ে করো এই যে আমি আর ওয়ান থেকে আর টু বিয়ে করতেছি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ তারপরে এটা থেকে এটা বিয়ে করবা তাহলে এ মাইনাস দেখো এ মাইনাস বি মাইনাস সি মাইনাস টু এ দেখো একটু খেয়াল করে ভালো করে আমি যদি বি করি তাহলে কিন্তু এখানে মাইনাস আসতে আসে তাই না মাইনাস আর গুণ দেওয়া সব ঠিকে তাহলে বি প্লাস বি মাইনাস সি মাইনাস এ এরকম আসবে তারপরে এটা থেকে এটা বিয়োগ 
b minus b same babe ekhon amra notun arekta column toiri korbo tole ei column ta amra kemne toiri korchi eta side note obosho dite hobe je r1 dash is equal to r1 minus r2 same babe ekhon amra 2 theke 3 bhag kore notun 2 number ekta sari toiri korbo tole khyal koro 2 theke 3 bhag koro to 1 minus 1 b plus c plus 2a minus a clear acha tar pore eta theke eta bhag koro देखो तो लेखन हम अंदर होवे b minus c minus a minus two b ठीक है से और नीचे जो टास्ट है तो ठीक रखो कोनो समस्या नहीं one a c plus a plus two b और तब नोटों जो शायद हम बताने को लम्बू नंबर शायद है शेड ऐसे लो r two minus r three और तब दूसरी थे के तीन b ओके इसी का स्टेटमेंट मेंटेन कर पा r one थे का r two देन r two थे के r three तो माथे रख तो होवे अच्छा देन আচ্ছা তাহলে আমাদের এখানে দেখো 1 থেকে 1 বি করলে 0 এখানেও সেম ভাবে 0 এখানেও 1 আর এখানে কত থাকে দেখো তো আমরা যদি বি করি তাহলে মাইনাস এর একটা থাকে মাইনাস এর বি মাইনাস এর সি আর এখানে নিচে দেখো কত থাকে এ প্লাস বি প্লাস সি থাকে আর নিচে থাকে এখানে 0 থাকে এখানে দেখো থাকতেছে আমাদের মাইনাস এ মাইনাস বি মাইনাস সি আর নিচে থাকে সি প্লাস এ প্লাস 2 বি ক্লিয়ার এখন তুমি বিস্তার করো তোমার বিস্তারটা যে সারি বা যে কলাম বরাবর সহজ হয় সেটা দিয়ে করো যেহেতু এক নং কলাম বরাবর দেখো এই দুটো উপাদান শূন্য আছে তাহলে আমি এক নং কলাম বরাবর যদি আমি বিস্তার করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের জন্য বিস্তারটা সহজ হবে তাই আমি এক নং কলাম বরাবর বিস্তারটা করে ফেলব তাহলে এক নং কলাম বর যখন তুমি বিস্তারটা করে ফেলবা সেই ক্ষেত্রে দেখো তোমার কি হয় তাহলে এটার যদি বিস্তার করো তাহলে জিরোর বিস্তারটা কত হবে অবশ্যই জিরো দেন এই জিরোর বিস্তারটা করলে অবশ্যই জিরো হবে পরের বিস্তারটা হচ্ছে 1 তাহলে 1 এর যদি আমরা বিস্তার করি তাহলে খেয়াল করো বুঝতে পারছ তো জিরোর বিস্তার কেমনে জিরো হয় এই সম্পর্কিত সকল কিছু আমি আলোচনা করেছি গত ক্লাসগুলোতে যদি সমস্যা হয় সে ক্ষেত্রে গত ক্লাসটা আমাদের এই চ্যানেলে আছে সেটা একটু দেখে নিও আচ্ছা তাহলে 1 এর যদি বিস্তার করি দেখো বিস্তার করার সময় অবশ্যই তুমি সেই সারি সেই কলামটাকে এটা দাও বাকি যে উপাদানগুলো আছে সেটা লিখে দাও তাহলে বাকি উপাদান আমাদের এখানে কত আছে দেখো তো আচ্ছা আমি এখান থেকে মাইনাস একটা কমন নিয়ে লিখি মাইনাস এর নি কমন নিলে a plus b plus c হয় আর নিচেও सेम ভাবে a plus b plus c আর এখানে 0 আর এখান থেকে মাইনাস কমন নাও তাহলে এরকম থাকবে আচ্ছা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো তো আগে কি জিরো লেখার কোনো দরকার আছে আমি মনে করি নাই তাহলে জিরো লিখো না তাহলে এখানে শুধু 1 থাকে 1 লিখলা তাহলে দেখো এই দুটো গুণ করো দেখো আমরা বিস্তার যখন করি তখন এটার সাথে এটা গুণ করতে হয় এটার সাথে এটা গুণ করতে হয় তাহলে এটা এটা যদি গুণ করো তাহলে মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস এ প্লাস বি প্লাস সি আর এ প্লাস বি প্লাস সি গুণ করলে কি হবে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কয়ার এটার সাথে জিরো গুণ করলে অবশ্যই কি আসবে জিরো আসবে ठीक है से तले two into a plus b plus c अरे इखने किया शाम आते शुद्ध मात्र a plus b plus c whole square तो शोमन शोमन होते हैं two into a plus b plus c whole cube ये ठीक होते हैं किंतु आमादे right hand side पार बो पार रखो था शक्ति तो आमी जेस sequence गुला बोल लाम बस जेवा पे मेट्रा कुर्त होए जोखन चिंता करता होए ये चिंता रखो कुर्त होए देखते होए बुझते होए निजे चिंता � না হলে কিন্তু পসিবল না তাই না আচ্ছা এখন চলো আমরা এখন চলো আমরা পরবর্তী ম্যাটা নিয়ে আলোচনা করি অর্থাৎ আমাদের দুই নাম্বার ম্যাথ দেখো सेम ক্যাটাগরি सेम ম্যাটাই তাই না আচ্ছা এখন আমরা সলভ করব হচ্ছে দুই নাম্বার ম্যাটা তাই না আচ্ছা তো এটাকে আমি দেখো এটা প্রুফ করতে হবে আচ্ছা এটা সেটা রাখি আমরা সমস্যা না এটা হচ্ছে আমাদের леফট হ্যান্ড সাইড তাই তো এটা হচ্ছে আমাদের леফট হ্যান্ড সাইড ठीक है सर लेफ्ट हैंड साइड लिखा है सर कौन सा मोशन है ये तो अच्छा हमारे प्रथम शरी R1 ये तो हमारे R2 ये तो अच्छा हमारे R3 समस्या कौन है अब उसे समस्या से जाकर कौन है ना हम लोग तो जाने ही प्रथम शरी द्वितीय शरी तीसरी शरी हम लोग तो कास्ट करते बड़ी आमी जो देख रहे हैं आमी जो देख रहे ह� তাহলে যোগ করলে দেখো নতুন একটা সারি তৈরি হয় সেটা আর ওয়ান চিন্তা করি আমি তাহলে আমরা অবশ্যই a b c 2b 2c দেখো এটার সাথে এটা যোগ করেছি এটা যোগ করেছি মানে r1 r2 এবং r3 যোগ করে নতুন একটা সারি আমি তৈরি করতেছি তাহলে এখানেও सेम কাজ করে তিনটা যোগ করো তাহলে 2a b c a 2c ঠিক আছে আচ্ছা এখানেও सेम এই উপাদানগুলো যোগ করে দাও তাহলে 2a plus 2b plus c minus a minus b clear और बाकी के पदन गुला same ठीक रहा को गुनों समस्य नहीं 2b 2c b minus c minus a 2c 
আর এখানে পড়ে থাকে তোমার টু বি আর সি মাইনাস এ মাইনাস বি এরকম আচ্ছা থাকুক এখন তুমি এখানে একটু যুগ বিয়োগ করো তো দেখো কি আসে যুগ বিয়োগ করলে দেখো দুইটা বি থেকে একটা এ বি বাদ দাও তাহলে এ প্লাস বি থাকে আর প্লাস সি থাকে এখানেও সেম ভাবে এ প্লাস বি প্লাস সি থাকবে দেখবা আর এখানেও এ প্লাস বি প্লাস সি থাকবে আচ্ছা আর এখানে হচ্ছে টু বি টু সি আর এখানে বি মাইনাস সি মাইনাস এ আর এখানে টু সি থাকবে আর এখানে টু বি সি মাইনাস এ মাইনাস বি এরকম থাকবে ঠিক আছে আশা করি তোমরা এটুকু বুঝতে পারছো কোনো সমস্যা থাকার কথা না পরবর্তী দেখো এই এক নং শাড়ির সবগুলো উপাদান কিন্তু কি আছে সেম আছে না তাহলে এক নং শাড়ির যেহেতু সবগুলো উপাদান সেম তাহলে তুমি তো এটা কমন নিতে পারো তো আমরা এটা দয়া করে এটা কমন নিয়ে নিলাম কমন নেওয়ার পরে আমাদের এই এক নং শাড়ি বরাবর সবগুলো উপাদানে কিন্তু ওয়ান হয়ে যাবে তারপরে এখানে থাকবে তোমার টু বি এখানে টু সি এখানে থাকবে তোমার বি মাইনাস সি মাইনাস এ আর এখানে হচ্ছে টু সি এখানে টু বি এখানে সি মাইনাস এ মাইনাস বি এরকম আমরা পেয়ে গেলাম মানে প্রথম অংশের কাজ আমাদের মোটামুটি একটু কমপ্লিট এখন দ্বিতীয় অংশের কাজ করতে হবে এখন আমরা এখানে যে একটা কাজ করব সেই ক্ষেত্রে আমরা কি কাজটা করতে পারি সেটা তো আমাদের একটু চিন্তা করতে হবে তাই না সেই ক্ষেত্রে আমি যদি একটু চিন্তা করি যে আমি এক নং কলম থেকে দুই নং কলম বিয়ে করব বা দুই নং থেকে আবার তিন নং বিয়ে করে দুইটা নতুন কলম তৈরি করে ফেলবো তাহলে সেটাই তো আমার জন্য বেটার হয় তাই না তাহলে আমরা এক নং কলম থেকে দুই নং কলম আমরা বিয়ে করে দিই এই কাজটাই করো তাহলে এক থেকে দুই আমরা বিয়ে করে দিই দেখো ঠিক আছে আর এই ক্ষেত্রে যা কিছু করছো সব কিছু কিন্তু একটা সাইড নোটের ভিতরে থাকতে হবে যেটা আমি পূর্বের মেয়েদের ক্ষেত্রে বলছিলাম অবশ্যই সেটা কিন্তু একটু সাইড নোট দিতে হবে তোমাকে তাই না আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা কি করতেছি এক নং কলম থেকে দুই নং কলম বিয়ে করতেছি বিয়ে করে নতুন কলম তৈরি করতেছি তাহলে এটা থেকে এটা বিয়ে করতে হবে কলা এখন কলম থেকে কলম বিয়ে করতেছি আগে কিন্তু শাড়ির সাথে কলম যোগ করছিলাম এখন কলম থেকে কলম সেই জন্য এক নং কলম থেকে দুই নং মানে এক নং কলমের প্রথম প্রধান থেকে দুই নং কলমের প্রথম কলম প্রথম প্রধানটা তো বিয়ে করবা আর যখন শাড়ির ক্ষেত্রে করবো তখন এক নং শাড়ির প্রথম প্রধান তার সাথে দুই নং শাড়ির প্রথম প্রধান যোগ করতে হবে এইভাবে কাজটা করতে হবে আচ্ছা সেম ভাবে দেখো টু বি মাইনাস বি প্লাস সি প্লাস এ কীভাবে হলো দেখো আমি যদি এটা থেকে এটা বি করতে চাই তাহলে দেখো এটা থেকে বি বাদ দাও তারপর মাইনাস যারা সবটিকে কিন্তু গুণ দিতে হবে তাহলে মাইনাস বি প্লাস সি হবে আর প্লাস এ হবে আচ্ছা সেম ভাবে দেখো টু সি মাইনাস টু সি আবার এটা থেকে আমরা এটা বি করি তা ওয়ান মাইনাস ওয়ান বি মাইনাস সি মাইনাস এ মাইনাস টু বি আর টু সি মাইনাস সি প্লাস এ প্লাস বি আর তিন নম্বর কলমটা তুমি সেম ঠিক রাখো কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা এখন আমরা এই জায়গার মধ্যে একটু হিসাব করি এই জায়গার মধ্যে প্রথমে যা ছিল তাই কোনো সমস্যা নাই এটা এইভাবেই থাকুক দেন দেখো এখানে যদি আমরা বি করে দিই ওয়ান থেকে ওয়ান বি করো অবশ্যই শূন্য আসবে ওয়ান থেকে ওয়ান বি করো অবশ্যই কত হবে শূন্য আর এখানে লাস্টে হচ্ছে ওয়ান তারপরে এখানে খেয়াল করো এ দুইটা বি থেকে একটাই বাদ দাও তাহলে প্লাসের কিন্তু একটা বি থাকে মানে এখানে দেখো তোমার থাকতেছে এ প্লাস বি প্লাস সি দেখো এ অপশনটা থাকে না এ প্লাস বি প্লাস সি আচ্ছা আর এখানে থাকতেছে আমাদের দেখো কত থাকতেছে আমাদের এখানে থাকতে হচ্ছে মাইনাস এ মাইনাস বি মাইনাস সি আর নিচে থাকতেছে তোমার জিরো আর এখানে থাকতেছে দেখো সেমভাবে এ প্লাস বি প্লাস সি আর এখানে থাকতেছে দেখো এখানে টু বি আর এখানে থাকতেছে সি মাইনাস এ মাইনাস বি যা থাকবে তাই লিখে দেবে আর কোনো চেঞ্জ নেই হ্যাঁ আচ্ছা এখন তুমি বিস্তার করো জাস্ট বিস্তার বলছিলাম আগের ম্যাথের ক্ষেত্রেই যে কথাটা যে তুমি যখন বিস্তার করবো তখন অবশ্যই চিন্তা করবো যে কোন ক্ষেত্রে বিস্তার করলে সহজ হয় যেহেতু এই দুটো অবদান শূন্য আছে তাহলে এক নং শাড়ি বা বরাবর বিস্তার করলে আমার জন্য সহজ হচ্ছে তাহলে আমরা এক নং শাড়ি বরাবর বিস্তার করব তাহলে এই জিরো উপাদানে যখন বিস্তার করবো তখন তার মান শূন্য হয়ে যাবে এই জিরো সাপেক্ষে যখন করবো তখনও জিরো লাস্টে শুধু ওয়ান আছে তাহলে প্লাস ওয়ান দেখো এই শাড়িটা বাদ এই কলমটা বাদ তাহলে এই উপাদানগুলো থাকে তাহলে এটা নিয়ে গঠিত একটা নির্ণায়ক তৈরি করো তাহলে এ প্লাস বি প্লাস সি জিরো এখান থেকে মাইনাসটা কমন নিয়ে নাও তাহলে মাইনাস কমন নিলে এ প্লাস বি প্লাস সি এরকম আসবে আর এখানে নিচে থাকবে তোমার এ প্লাস বি প্লাস সি আচ্ছা তারপর গুণ করো জিরো লেখার দরকার আছে অবশ্যই নাই তাহলে এখানে ওয়ান ইন্টু এটা এটা গুণ করলে অবশ্যই কী হবে যেটার সাথে যখন এটা গুণ করবা তাহলে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার মাইনাস জিরো তাই না আচ্ছা তাহলে আলটিমেটলি কী থাকতেছে আমাদের অবশ্যই এই যে এই পাটা থাকতেছে না বলো তো দুইটা গুণ করে দাও তাহলে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল কিউ আর এটাই কিন্তু আমাদের দেখাইতে বলছে দ্যাট ইজ রাইট অ্যান্ড
আলোচনাটা বা নিয়মগুলো বুঝতে পারো একটু আমাদেরকে চিন্তা ভাবনা বাড়াইতে হবে যে কখন কি করতে হয় এই চিন্তাটা বাড়াইতে হবে তুমি যখন শাড়ি বিয়ে করবা মানে একটু চিন্তা করবা যে কখন আমার এখানে কি করলে মিলে এই চিন্তাটা মাথায় আনতে হবে যে এখানে কি করলে আমি একটা জিনিস কমন নিতে পারি বা এই ম্যাটটা আমার জন্য একটু সহজ করা যায় এই চিন্তাটা করতে হবে তুমি যদি এই চিন্তাটা ঠিকভাবে করতে পারো তাহলে কিন্তু তুমি নির্ণায়কের সকল ম্যাথ তোমার দ্বারা আনসার করা সম্ভব ক্লিয়ার তো আজকের ক্লাসটা আমাদের এই পর্যন্তই আশা করি আমরা সকলে বুঝতে পারছি শিখতে পারছি এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু দেখবো এই ম্যাথগুলো আমাদের কাজে লাগবে তো সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ